Sabit birim esnekliği durumunda talep eğrisi nasıl olacaktır? Eğrinin aşağılarına doğru gittikçe fiyat esnekliğini değiştiren doğrusal talep fonksiyonları hakkında daha önce konuştuk ve uç noktaları gösterdik. Tümüyle esnek olmayan ve tümüyle esnek olan durumları da gösterdik. Bu videoda ise aslında hızlı ve kısa bir video olacak. Bu tüm eğri boyunca esnek olan bir talep eğrisi oluşturmaya ya da en azından nasıl göründüğünü anlamaya çalışacağız. Şimdi gelin sürekli esnekliği 1 olan yani birim talep esnekliği olan bir eğri neye benzer bunu nasıl oluşturabiliriz ona bakalım. Ve umuyorum bu eğri bize esneklik konusunun nasıl işlediği hakkında bir fikir verecek. Şimdi eksenlerimizi çizelim. Şu fiyat, şu da miktar ekseni. Şimdi bazı rakamlar koyalım bize yardımcı olması için. Her noktada, her fiyatta ve her miktarda birim esnek olan bazı rakamlar yazacağım şuraya. 10 yazacağım şuraya, 10 dolar yani şuraya da 10 adet her dönem için. Bu dönemler hafta, ay ya da farklı bir şey olabilir, fark etmez. Ve şimdi talep esnekliği mutlak değerinin her noktada 1'e eşit olmasını istiyoruz. Yani bu eğrinin talep yasası ile uyumlu olduğunu varsayıyoruz. Başka bir deyişle fiyat arttıkça talep edilen miktar azalacak. Dolayısıyla aşağı yönde bir eğri olacak ve talep esnekliği eksi 1'e eşit olacak. Eğer fiyatlar %1 oranında düşerse, miktardaki artış %1 olacak ya da tersini düşünelim. Eğer şuradaysak ve fiyat da 10 dolarsa, miktar da 1'e yakın. Fiyattaki %10'luk bir hareketin ne anlama geldiğine bir bakalım. %10'luk aşağı doğru bir hareket kabaca şu büyüklükte olur. %10'luk bir hareket kabaca şuraya denk geliyor. Şimdi bu eğrinin şeklini dediğim gibi kabaca bir şekilde oluşturmaya çalışıyorum. Daha derin matematiksel işlemlere ya da hesaplamalara girmeyeceğim. Bu yüzde onluk aşağı doğru bir fiyat hareketi ve yüzde onluk yukarı doğru bir miktar artışı bekliyoruz. Hatırlayın miktarımız sadece 1. Dolayısıyla yüzde onluk yukarı doğru hareket 1'in yüzde onu kadar olacaktır. Yani yüzde onluk fiyat düşüşü yüzde onluk miktar artışı demek. Dolayısıyla eğrimiz şu biçimi alacaktır. Oldukça dik olacak. Şimdi eğrinin şurada nasıl görüneceğine bakalım. Bir kez daha her ikisi için de yüzde 10 istiyoruz. Çünkü tüm eğri boyunca talebin fiyat esnekliğinin 1 olmasını istiyoruz. Dolayısıyla burada yüzde 10'luk bir fiyat hareketi sağlarsak, yani burada fiyatın 1'e yakın olduğu bir yerdeyiz, fiyattaki yüzde 10'luk hareket şöyle bir şey olacaktır. Kabaca birimin onda biri. Dolayısıyla yüzde 10'luk fiyat hareketi şöyle olacak. Ama talep edilen miktardaki yüzde onluk hareket ise daha büyük olacak. Şöyle daha büyük bir şey olacak. Çünkü miktar 10'a yaklaşıyor. Ve yüzde onu yaklaşık bir birim. Dolayısıyla grafik de şu noktaya denk geliyor. Şunun gibi bir şey benzeyecek. Oldukça yatay bir çizgi oluşturacak. Fiyat ve miktar aynı. Dolayısıyla şurası 2 ve şurası da 3. Yüzdelik hareketler aynı olacak. Ama fiyat ve miktar da aynı olduğu için mutlak hareketler de aynı olacak. Dolayısıyla şu noktada eğrimiz yaklaşık şuna benzeyecek. Bir eğimi olacak. Eğer noktaları birleştirirsek, genel olarak talebin fiyat esnekliğinin eksi 1 olduğu talep eğrisinin şekli şöyle olacak. Talebin mutlak fiyat esnekliği değeri 1 olan bir eğriden söz ediyoruz. Gelin bunu çizelim. Eğri aşağı yukarı şöyle olacaktır. Dik bir şekilde inmeye devam edecek ve miktar da sıfır noktasına yaklaştıkça daha da yatay hale gelecektir. Çünkü miktar artmaya ve daha çok artmaya devam edecek.